Assalamualaikum. Good morning. It's science time with me, Madam Lina. Today is Wednesday. Are you ready? Get ready with your science textbook and your science activity book and your pencil case. Let's start. So today, we are going to go to the next chapter in our science uh, textbook that is Unit 2. Can you turn to page 11? Okay, now Unit 2, the topic is Science Room Rules Peraturan Bilik Science Are you ready? You must memorize all the rules. Okay kids? Kamu mesti ingat semua peraturan-peraturan bilik sains. Mari kita mula. Can you open your textbook? Turn to page 11. Turn to page 11. Are you on the page? Okay. So, our topic today is about the sains room rules. So, what are the pupils doing in the picture? What are the pupils doing in the picture? Apakah yang dibuat oleh murid di dalam gambar? Okay, so there are a few answers uh, that you can say. They are doing a science investigation. Mereka sedang membuat experiment science. They are observing materials that can float and sink. Mereka sedang membuat pemerhatian objek yang boleh timbul dan tenggelam di dalam air. The girl is catching the aquarium. Murid itu, murid perempuan itu tengah melakar gambar aquarium. Ini yang kita nampak di dalam gambar tersebut. Right? Okay? Okay, class. As you can see in the picture, this is our science room in SKRPR Jalan Asana, just in front of your classroom, just across of your classroom. Awak boleh nampak makmal sains kita di hadapan kelas awak. Okay? Jika uh, kita sudah balik bersemuka nanti, uh, ada satu masa, Madam akan bawa awak pergi melawat uh, bilik sains atau makmal sains nanti. Okay? So, okay class, so um, the main topic today is the science room rules. Peraturan di dalam bilik science. Okay, peraturan di dalam bilik science mesti kita tahu dan faham uh, apakah peraturan-peraturan yang mesti awak ikut semasa di dalam bilik science. Ini kerana di dalam bilik science ada banyak bahan atau barang-barang yang... Um, uh, boleh menyebabkan kecederaan Contohnya kaca, uh, bikar, uh, silinder, uh, mikroskop dan sebagainya Jadi ada peraturan yang telah ditetapkan untuk bilik sains Jadi murid-murid semasa berada di dalam bilik sains Murid-murid perlu ingat semua peraturan ini You must remember all the science room rules while you are in the science room Okay class? Um, the first uh, rules of the science room rules is you have to line up before entering the science room. Okay? Uh, kalau dalam bahasa Melayu, beratur sebelum masuk ke bilik sains. Jadi sebelum awak masuk bilik sains, awak perlu beratur dahulu dan tunggu cikgu. Tunggu cikgu datang. Okay? Jadi uh, ini adalah peraturan pertama yang anak-anak uh, Ataupun murid mesti tahu sebelum memasuki bilik sains. Line up, line up before entering the science room. The second rule in the science room is you have to clean and tidy up the science room before leaving. Means, kamu mesti bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Uh, contohnya, for example, you have 
uh, to wash all the um, beakers or cylinders that you used during the science investigation um, and wash it in the sink and then you have to tr throw away all the rubbish in the dustbin and you have to put all the stools on the table before you leave the science room uh, awak mesti bersihkan peralatan yang awak guna alatan sains yang awak guna untuk uh, eksperimen sains dan juga awak mesti letak uh, bangku di atas meja sebelum awak meninggalkan bilik sains The third rule in the science room, you have to ask for the teacher's permission before entering the science room. Maksudnya, maksudnya awak perlu minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Okay? For example, if you are late to go into the science room, you have to knock the door and beri salam. Assalamualaikum cikgu, boleh saya masuk? Uh, ataupun, excuse me teacher, can I come in? Okay, kalau awak keluar pergi toilet atau pergi ke tandas, awak pun perlu juga minta kebenaran daripada cikgu supaya cikgu tahu di mana keberadaan awak. Dan apabila awak balik daripada toilet, when you come back from the toilet, you have to knock the door and ask whether you can come into the science room. Okay? Right? Rule number four. Playing and running in the science room are prohibited. Means, dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik science. For your information, in the science room, there are lots of uh, tools and um, machines or any uh, objects that are very fragile uh, uh, to avoid accident, you cannot play in the science room. You have to listen and focus to the learning while your teacher is teaching in front. Okay? Uh, di dalam bilik sains, ada banyak benda-benda yang boleh menyebabkan kecederaan. Contohnya, bikar, kaca. Uh, uh, mikroskop um, apa lagi penimbang, banyak barang di dalam makma sains yang kita guna untuk uh, membuat uh, eksperimen atau uji kaji bahan-bahan uh, tersebut uh, diletakkan di uh, tepi-tepi meja, di tepi uh, uh, amari, jadi apabila awak berlari di dalam makma sains uh, dan bergurau dan bermain, awak boleh tidak sengaja terjatuhkan barang tersebut, pecah dan menyebabkan, boleh menyebabkan kecederaan. Okay? Jadi sebab itulah, um, bergura bermain dan berlari dalam sains adalah tidak dibenarkan. Playing and running in the science room are prohibited. Remember that. Rules number five. Eating and drinking in the science room are prohibited. Means... Dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. You cannot eat or drink in the science room. Sebab uh, di dalam makma sains atau bilik sains ada beberapa bahan yang bukan makanan. Okay? Jadi, skit, uh, dikuatiri kalau awak makan di dalam bilik sains, kalau awak minum dalam bilik sains, bahan itu mungkin tercampur di dalam makanan awak. Dan tangan awak Uh, kotor uh, semasa awak melakukan uh, eksperimen sains tu lepas tu awak makan jadi mungkin awak akan menyebabkan keracunan okay right so um, uh, in the science room there are lots of materials uh, and um, um, objects uh, that might go into your food or drinks so um After you do the science investigation, your ha your hands might not be too clean uh, or dirty because of the um, experiment that you are doing. So, um, it might go into your food. So, it might poison you. Uh, awak akan dapat keracunan. Huh? Okay. Jadi, eating and drinking in the science room are prohibited. Dilarang makan dan minum di dalam makma sains. Okay. Can you open your textbook turn to page 4? 14. Okay, muka surat uh, 14 saya rasa. Okay, right. Um, 
To understand the science room rules, kita mesti faham mengenai peraturan bilik science. So, mari kita tengok beberapa senario. Let's observe the situations below. Uh, what would happen if you obey the science room rules? Apa yang akan terjadi jika awak ikut peraturan makma science? So, the science room would be cleaner and tidier. Kalau kamu tengok, jika awak mengikut uh, peraturan sains, uh, bilik sains awak akan lebih bersih dan lebih kemas. Okay? Right? Uh, and then, what would happen if you disobey the science room rules? Apa yang akan terjadi jika awak tidak mengikuti peraturan bilik sains? Kalau awak tidak kemas bilik sains, kalau awak tidak uh, tidak uh, Uh, meng, uh, membersihkan peralatan Apa yang akan terjadi The sink would be blocked If you rubbish is thrown into it um, Sinki itu akan block Jika awak buang sampah di dalam sink Sebab sampah sepatutnya dibuang di dalam tong sampah The science room would be dirty and dangerous So the science room akan menjadi bahaya dan dangerous Cuba awak tengok di dalam gambar itu Uh, Bakul sampah bersepah. Jadi, tengok anak murid yang bermain, yang berlari-lari. Uh, mungkin akan tersepak tong sampah tersebut dan mungkin akan terjatuh. Apabila terjatuh, selalunya kita akan tercedera. Betul atau tidak? Jadi, saya harap murid-murid uh, uh, boleh menilai daripada situasi ini. Jika kita ekor paturan, uh, Bilik sains akan lebih kemas, lebih bersih, lebih teratur, kita selamat dan kita tidak dapat cedera atau apa-apa yang tidak di apa nak ingin ni. Tetapi kalau kita tidak ikut peraturan sains, apa yang akan terjadi dengan kita? Mungkin ada murid yang akan tercedera, mak-mak sains akan lebih kotor, lebih bahaya dan sing kita sumbat, air melimpa. So that's why the science room rules are very important. Okay, kids. Okay, class. Every time in the science room, every time you want to enter the science room, you have to ask the teacher's permission before you enter in the room. It's a good practice. Awak perlu minta kebenaran dengan guru sebelum awak masuk di dalam. Bilik sains. Kerana ia adalah satu perbuatan yang sangat baik. Okay? So, kenapa kita perlu minta kebenaran? Supaya pembelajaran di dalam mama sains boleh dilakukan dengan lancar dan berkesan. Kenapa? Sebab ia boleh dijalankan lancar dan berkesan. Awak tidak boleh masuk uh, macam tu saja. Uh, terus masuk. Uh, bukan. Awak perlu minta kebenaran. You have to ask permission from the teacher. So, that the teacher can stop and allow you to come in the class uh, uh, the science room ha? supaya cikgu boleh berhenti sekejap dan membenarkan awak masuk ke dalam bilik science jadi tidaklah terganggu cikgu mengajar faham okey tengok yang sebelah tengok yang di bawah okey playing in the science room could injure us Learning cannot be carried out. Maksudnya, kalau kita bermain di dalam mama sains, kita boleh atau murid-murid boleh tercedera. Boleh luka aa, kalau dalam bahasa Sarawak. Boleh tercedera ataupun aa, melanggar kawan yang lain, mengganggu murid-murid yang lain untuk belajar. Jadi, guru tidak dapat mengajar dengan baik. Okay. Jadi itu adalah peraturan-peraturan atau uh, situasi yang awak perlu tahu apabila berada di dalam Mama Science. Those are the scenes or the scenarios that you must know while you are in the science room. Okay? Okay. Sekarang buka buku aktiviti sains awak. Buka buku aktiviti sains awak. Yang warna biru tu ada blue one. Can you open your science activity book? Turn to page 11. Buka muka surat 11. Okay? Dah buka? Dah ada? Dah dapat? Okay. Mari kita tengok latihan yang awak akan buat sebentar lagi. Okay? Untuk muka surat 11, Obeying the science room rules, 
take the science room rules obeyed by the pupils in the pictures. Awak kena tandakan betul pada peraturan bilik sains yang diikuti oleh murid-murid di dalam gambar. Kalau murid itu mengikut uh, peraturan sains, awak tick. Boleh? Okay. Right? Untuk latihan yang seterusnya, buka muka surat sebelah, muka surat 12. The importance of obeying rules. What would happen if the science room rules are not obeyed? What would happen if the science room rules are not obeyed? Tick the correct answer. Maksud soalan ini ialah, apa akan terjadi jika peraturan bilik sains tidak diikuti? Awak tik jawapan yang betul. Okey? Apa yang akan terjadi jika peraturan tidak diikuti? Awak tidak ikut peraturan. Apa yang akan terjadi? So, awak tik mana gambar yang betul. Jadi, latihan-latihan ini kamu buat dan hantar kepada saya melalui telegram. You must do all the worksheets and send it to me through my telegram. Okay, kids? Never forget to do your homework. Okay, class. Let us recall back all the science room rules that you have learned just now. Mari kita recap balik apa yang awak sudah belajar mengenai peraturan bilik sains sebentar tadi. Rule number one. Line up before entering the science room. Berbaris sebelum memasuki bilik sains. Number two, clean and tidy up the science room before leaving. Bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum meninggalkan bilik tersebut. Three, ask for the teacher's permission before entering the science room. Minta kebenaran daripada guru sebelum memasuki bilik sains. 4. Playing and running in the science room are prohibited. Bermain dan berlari di dalam bilik sains adalah dilarang sama sekali. 5. Eating and drinking in the science room are prohibited. Makan dan minum di dalam bilik sains adalah dilarang sama sekali. So kids, do you understand about the science room rules? I hope you remember. Okay? Okay, that's all for today. I hope you enjoy my lesson video. And I hope I can see you soon. Thanks. Goodbye class. See you soon. Bye.